వెల్కమ్ టు మనా చెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం మినపిండితో జంతికలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ స్టవ్ మీద పెట్టి వేడి చేసుకుంటూ ఉండండి ఈలోపు మనం పిండి ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు పిండి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అండి బియ్యం పిండి ఒక కప్పు మినపిండి మినపిండి హాఫ్ కప్పు అంటే మినపప్పుని ఇక్కడ చూడండి నేను ఆల్రెడీ మీకు చూయించడం కోసం వేయించి పెట్టున్నాను ఈ మినపప్పుని ఇలా లైట్గా దూరగా వేయించుకోవాలండి మనం వేయించేటప్పుడే కమ్మటి వాసన వస్తుంది ఈ మినపప్పు ఇలా వేయించుకొని మనం మిషన్కి పట్టించుకోవాలి అలా పట్టించుకున్న పిండి హాఫ్ కప్పు వాము ఒక టీ స్పూను నువ్వులు ఈ నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను బటర్ ఈ బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూను నేను మామూలుగా షాప్లో దొరికే బటర్ యూస్ చేస్తున్నానండి మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకునే వెన్న ఉంటుంది కదా ఆ వెన్న ఉన్నా కానీ మీరు వేసుకోవచ్చు ఈ బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ కారం ఒక టీ స్పూను ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం ఇలా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దీంట్లో ఈ బియ్య పిండి ఇక్కడ నేను కప్పుతో చూపిస్తున్నాను కదండి మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకునే పని అయితే హాఫ్ కేజీ బియ్యానికి పావు కేజీ మినపిండి తీసుకోండి సరిపోతుంది ఈ మినపిండి నువ్వులు ఈ వాముని కొంచెం ఇలా రఫ్ చేసి వేయండి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల వాము మంచి స్మెల్ వస్తుంది మనకి దీంట్లోనే మీ రుచికి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి దీంట్లోనే కారం ఈ కారం నేను కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటున్నానండి మీకు కావాలి అంటే కొంచెం ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చు దీంట్లోనే ఈ బటరు ఒకవేళ మీరు బటర్ లేకపోతే డాల్డా వేసుకోవచ్చు లేకుంటే ఆయిల్ని కొంచెం వేడి చేసైనా వేసుకోవచ్చండి ఈ మొత్తం వేసి బాగా ఒకసారి మొత్తం కలిసిపోయేటట్టు కలిగిపెట్టండి ఇలా మొత్తం ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ మనం చపాతి పిండిలా కలుపుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా మనం చపాతి ముద్దలాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి కొంతమంది పసుపు కూడా వేసుకుంటారండి అది మీ ఇష్టం మీకు ఇష్టమైతే కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను పసుపు వేయడం లేదు ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి జంతికల గొట్టం మనకి ఇవి రకరకాలుగా దొరుకుతాయండి వీటిలో పెట్టేసుకోవాలి ఫుల్గా మొత్తం నింపుకోవాలి జంతికల గొట్టాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి మనకి మార్కెట్లో రకరకాలుగా దొరుకుతాయి ఈ విధంగా ఫుల్గా పెట్టుకొని క్లోజ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మూత పెట్టేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఈ ఆయిలు బాగా కాగిందో లేదో ఒక చిన్న ముద్ద తీసుకొని ఇలా వేసి చూడండి ఇలా వెయ్యంగలనే మనకి చూడండి బాండీలు కంటుకోకుండా ఇలా పైకి వస్తుంది కదా ఈ విధంగా వచ్చిందంటే ఆయిల్ మనకి బాగా కాగినట్టు ఇలా ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ జంతికల్ని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మీకు ఏ సైజ్ కావాలో ఆ సైజులో వేసుకోండి ఇది కొంచెం కాలాలండి ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత రెండో సైడ్ తిప్పుకోవాలి ఆయిల్ మటుకు మనకి బాగా హీట్గా ఉండాలి ఈ విధంగా ఒక సైడ్ కాలిన తర్వాత ఇంకొక సైడ్ తిప్పుకోండి ఇది మరీ కలర్ బాగా రావాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనకి తీసేసిన తర్వాత క్రిస్పీగానే ఉంటుంది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత తీసేసుకోండి మరి ఎక్కువ కాలిందే అంటే మనం తీసిన తర్వాత కూడా కలర్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది మాడినట్టు స్మెల్ వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం లైట్గా వస్తే సరిపోతుంది ఈ కలర్ కొంచెం లైట్గా ఉండాలి ఈ విధంగా కాలిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవడమే ఇదే విధంగా అన్నీ వేసుకోవాలి చూసారు కదా మినపప్పుతో జంతికలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన చెఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి 